สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำให้รู้จักกับตัว C C++ Editor ตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า C Lion ที่พัฒนาโดยบริษัท JetBrains นะครับซึ่งเป็นตัว IDE สำหรับพัฒนา C C++ ที่ผมคิดว่าดีมากตัวหนึ่งเลยนะครับโดยที่เนื้อหาในวันนี้นะครับผมจะสาธิตถึงวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งบนตัว Mac OS นะครับคือง่ายๆเลยนะครับเริ่มต้นมาเนี่ยนะในตัวเว็บเบราว์เซอร์นะครับเราก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับว่าดาวน์โหลด C Lion แบบนี้นะครับกด Enter ไปนะเราจะเข้ามาสู่เว็บไซต์ของตัว jetbrains.com เนี่ย C Lion ดาวน์โหลดก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับแล้วเราก็คลิกดาวน์โหลดตรงนี้นะครับอันนี้เพื่อเป็นการประหยัดเวลานะครับเพื่อนผมเนี่ยดาวน์โหลดไว้แล้วนะครับผมก็มาดูนะครับตอนที่ผมทดสอบนะครับจะเป็น C Lion ของเวอร์ชันปี 2016.3 นะครับพอได้แบบนี้มานะครับก่อนที่จะติดตั้งนะครับเรามาเช็คดูนิดหนึ่งแล้วกันว่าตัวเครื่องของเรานะครับ Mac อันนี้ผมใช้ Mac OS 10.12 Sierra นะครับเราเปิดเทอร์มินอลมาเนี่ยแล้วเราพิมพ์ดู GCC แบบนี้นะครับขีด V เข้าไปนะฮะถ้ามันขึ้นมาเป็นแบบว่าแบบนี้นะครับแสดงว่าเรามีการติดตั้งตัว C compiler ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าเราพิมพ์แบบนี้นะครับแล้วมันไม่ได้ขึ้นอะไรมาเนี่ยมันจะโชว์เป็นตัวดิลอกอันหนึ่งขึ้นมานะครับบอกว่าจะติดตั้งตัว Command Line Developer Tools หรือเปล่านะครับให้เรามาคลิกตรงที่เขียนว่า Install นะครับหรือว่าจะไปดูอีกคลิปหนึ่งที่ผมทำไว้แล้วก็ได้นะครับอยู่มุมบนขวามือนะครับแต่ในนี้ของเรามีตัว C Compiler แล้วนะครับรวมถึง C++ ด้วยแล้วก็วิธีการติดตั้งแล้วก็ดับเบิลคลิกตัวนี้ไปเลยนะครับตัวนี้ดับเบิลคลิกไปอ่าพอเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะเห็นตัว Installer เป็นแบบนี้นะครับก็แค่คลิกอันนี้แล้วก็ drag ไปที่ตัว Application Folder ก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับมาดูตอนนี้มันก็กำลัง Copy อยู่นะครับอพอได้แล้วเราก็จะเห็นตัวไอคอนตัวนี้นะครับก็ดับเบิลคลิกไปเลยนะครับก็จะเป็นการรันตัว C Lion ตัวนี้อ่าอันนี้ครั้งแรกนะครับตอนที่รันมามันก็บอกว่าจะเอา Import My Setting นะครับพวก Key Mapping หรืออะไรต่างๆมาหรือเปล่าซึ่งอันนี้เราเป็นการใช้งานครั้งแรกเราก็เลือก I do not have a previous version นะครับโอเคไปตรงนี้ก็ accept ตัว Policy ไปนะครับแล้วตรงนี้นะครับเป็นไลเซนส์นะครับโปรแกรมตัวนี้นะครับเขาอนุญาตให้เราทดลองใช้แบบฟรีได้30วันนะครับแต่ถ้าท่านใดนะครับเป็นนิสิตนักศึกษาหรือว่าเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยนะครับผมแนะนำให้ไปสมัครตัว JetBrains Account นะครับเข้ามาทำแบบนี้นะครับกลับมาที่เบราว์เซอร์เราเนี่ยพิมพ์เข้าไปเลยนะครับว่าตัว Jet แล้วก็ Brain Student Account แบบนี้นะครับตรงนี้มันจะเขียนว่า free for student เนี่ยคลิกเข้าไปเลยนะครับเว็บไซต์ตัวนี้เนี่ย jetbrains.com/student เนี่ยนะครับแล้วพอเราได้หน้านี้มานะครับสกอร์ลงมาดูนะครับข้างล่างจะมีเขียนว่า apply now ก็คลิกไปนะครับ apply now เราจะสามารถใช้ tools ทุกอย่างของตัว jetbrains นะครับในรั้วสถาบันการศึกษาได้ฟรีเลยนะครับแล้วก็แค่กรอกข้อมูลนะครับแต่ตัวสำคัญนะครับของอีเมลต้องเป็นอีเมลที่มาจากมหาวิทยาลัยนะครับจะใช้พวก Gmail Hotmail Yahoo ไม่ได้นะครับอย่างเช่นในนี้เขาให้ดูตัวอย่างของ MIT นะครับแล้วก็กรอกไป Apply นะครับอย่างเช่นอันนี้ของผมนะครับผมมีตัว JetBrains Account อยู่แล้วเนี่ยผมก็สามารถคีย์เข้าไปได้เลยนะครับเช่นอันนี้ Account ผมนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับแบบนี้นะฮะ Activate ไปอันนี้เครื่องก็ทำการเช็คนะครับแต่บอกแล้วถ้าเรายังไม่มี Account นะครับเรามาคลิกตรงนี้ได้นะครับ Evaluate for free นะครับ30วันนะตอนนี้ของผมทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเซตธีมได้นะครับผมบอกว่าเอาธีมแบบดำๆดีกว่า Dracula ตรงนี้นะครับก็คลิกไป Next ไปนะครับแล้วตรงนี้มันก็จะบอกว่าอ่ามีตัว C Make อะไรของเรานะครับตรงนี้นะครับก็จะบอกว่าเนี่ยเรามี C Compiler อะไรตรงนี้มีแสดงว่าโอเคนะครับกด next ไปนะครับแล้วตัวพวกนี้นะครับเป็นพวกเวอร์ชันคอนโทรลตัวเว็บเดเวลลอปเมนต์นะครับสมมุติว่าในที่นี้ผมสนใจที่จะพัฒนาแค่ C C++ นะครับตัวพวกนี้เราก็ disable ไปแล้วกันนะครับประหยัดเนื้อที่หน่วยความจำแล้วก
ทําให้ตัวเอดิเตอร์เราทํางานได้เร็วขึ้นนะครับไม่ต้องเสียเวลามาโหลดมาเช็คพวกนี้นะครับไว้วันหน้าเราอยากจะใช้เราก็ค่อยมา enable พวกนี้ได้นะครับตรงนี้นะผมก็ next ไปตัวพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับมีตัวลูกเล่นให้เยอะแยะนะครับอยากจะทดลองใช้ภาษาสวิปของ Apple จะใช้ Go หรืออะไรเนี่ยเราก็ทำได้นะครับก็คลิก install ไปนะครับแต่ณที่นี้ผมยังไม่สนใจนะครับผมก็คลิกตรงนี้นะครับ start ตัว c l i o n นะครับนะครับพอเข้ามานะครับครั้งแรกเราก็คงต้องมา new project นะครับสร้าง project ใหม่ขึ้นมาอันนี้ก็จะอยู่ใน home folder ของเรานะครับแล้วก็ภายใต้ home folder ก็จะมีโฟลเดอร์ชื่อว่า c l i o n project แล้วก็ตรงนี้เราก็ตั้งชื่อได้เลยนะครับอย่างเช่นเดโมแบบนี้กดโอเคไปอันนี้มันก็จะมี tip of the day นะครับอาจจะบอกแนะนำวิธีการใช้คีย์บอร์ดช็อตคัตอะไรต่างๆนะครับวางๆก็ไปอ่านดูได้นะครับอันนี้ผม close ไปก่อนอย่างแรกนะครับผมจะมาเปลี่ยนฟอนต์พวกนี้ให้ใหญ่ๆหน่อยนะครับผมก็มาที่ตรงนี้นะครับคลิกชื่อโปรแกรม c l i o n preference ตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูตรง Editor นะครับ Color and Font เนี่ยเล็กมาที่ Font นะครับ12ผมว่าเล็กไปเอาสัก16แบบนี้นะแบบนี้ได้แล้วก็ Apply ไปนะครับมาแก้ตรง Console ที่จะดูผลลัพธ์ด้วยนะครับผมก็มา Console Font แล้วก็เอา16เหมือนกันเลยนะครับ Apply ไปกด OK ตอนนี้นะครับเครื่องทำการ indexing เพื่อจะทำพวก i n t e l l i g e n c แบบฉลาดๆของตัว editor นะครับอันนี้เรารอตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะได้รันดูนะฮะอันนี้จะทำครั้งแรกนะครับจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับระหว่างนี้นะครับแล้วก็มาดูวิธีการของตัว c l i o n แล้วกันนะครับก็คือจะจัดรูปแบบในรูปของตัว project นะครับคือพวกใน1นึ่ง project ก็มีไฟล์ source code นะครับได้หลายๆไฟล์นะครับโดยที่พอเราสร้าง new project ขึ้นมานะครับเครื่องจะสร้างตัว main cpp นะครับ c++ ก็คือตัวนี้นะครับเป็น code hello world เวอร์ชันของ c++ ให้เรานะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองรันตัวตัวนี้ดูนะครับตัว hello world ของตัว c++ ตรงนี้นะครับอ่าวิธีการรันก็ง่ายๆนะครับต้องเห็นปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มรันคลิกไปเลยนะครับอ่าพอคลิกครั้งแรกนะครับให้เรามาระบุตรงนี้นะครับ executable ตรงนี้เนี่ยก็คือเลือกชื่อโปรเจกต์ของเราไปนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับ demo นะครับตัวนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็สั่งรันเลยนะครับเครื่องก็ทำการ compile build ต่างๆนะครับเห็นไหมครับก็แสดงตัว hello world ออกมานะครับอันนี้หากเราต้องการเพิ่มตัวไฟล์ source code อันใหม่เข้าไปนะครับก็มาตรงนี้นะครับคลิกขวาหนึ่งครั้งมาที่ new แล้วก็เลือกนะครับ c c plus plus source file เนี่ยคลิกไปสมมุติว่าผมบอกว่าเป็นตัว hello แบบนี้นะครับแล้วไทป์ตรงนี้นะครับ default จะเป็นตัว c plus plus เนี่ยเรามาคลิกเปลี่ยนเป็น c เฉยเฉยนะส่วนข้างล่างไม่ต้องไปทำอะไรนะครับกดโอเคไปก่อนนะครับอ่าเห็นไหมครับเราจะได้ source code ของ hello c นะครับอ่าคันนี้เราก็สามารถเขียน code สั้นๆนะครับมาตรฐานก็ include ตัว Standard I/O เข้ามาแล้วกันนะครับแล้วก็สร้างเมนแบบง่ายๆนะครับเราอย่างเช่นสั่งรูปแล้วกันนะครับสมมุติว่าผมจะพิมพ์สูตรคูณเล่นๆแล้วกันนะครับสูตรคูณสมมุติว่าเป็นแม่สองแล้วกันนะครับนะครับตรงนี้ก็ของเท่ากับอ่าสมมติโค้ดง่ายๆของเราอ่าคราวนี้มาดูนะครับสมมติผมอยากจะรันตัวนี้นะครับจะต้องทํำยังไงณตอนนี้เรามี2ไฟล์อยู่ในโปรเจกต์นะครับลองกดรันดูก่อนนะครับคราวนี้เครื่องมันจะบอกว่า error นะครับอ่าคราวนี้มาทําความเข้าใจกับตัว c make list ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่าตัว c lion นะครับจะ compile ด้วยวิธีไหนนะครับสังเกตตรงนี้นะครับเซตซอสไฟล์ตรงนี้เนี่ยเราจะมีเมน cpp นะครับ c++ กับ hello เนี่ยเราก็ทํางี้นะครับถ้าเราอยากจะรันตัว hello เราก็ลบตัวนี้ทิ้งไปนะครับเป็นแบบนี้ส่วนตรงนี้นะครับควรจะเลือก enable auto reload เสมอนะครับผมก็คลิกตรงนี้อ่าพอได้อย่างนี้นะครับผมผมก็มาคลิกตรงนี้ใหม่นะครับรันใหม่เดินฮะเห็นไหมครับ
พอรันใหม่คันนี้ตัวโค้ดที่รันนะครับก็คือตัวสูตรคูณของเรานั่นเองนะครับ2 1 2 2 2 4ซึ่งตัวนี้มันก็คือ Hello 4ตัวนี้นะฮะคันนี้หากเราอยากจะกลับไปรันตัว Main C++ หรือว่าจะมีไฟล์อื่นอีกเนี่ยวิธีการนะครับเราก็มาแก้ที่ตรงนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับการทดสอบเขียนเรียนรู้ภาษา C มากนะครับก็คือตัวโค้ดต่างๆของเราก็อยู่ในโปรเจกต์เนี่ยนะครับแล้วอยากจะเลือกรันตัวไหนก็มาแก้ที่ตรงนี้นะครับเช่นอันนี้เลือก Main C++ สั่งรันใหม่ดูนะครับเดี๋ยวลองดูผลแถวนี้นะครับเห็นนะครับคันนี้เป็น Hello World นะครับแล้วตัวพวกนี้นะครับข้อดีของมันก็คือเราสามารถพิมพ์ภาษาไทยเข้าไปก็ได้นะครับตัวนี้เนี่ยแบบนี้แล้วก็ลองดันดูนะฮะเห็นไหมครับมันก็พิมพ์ Hello World สวัสดีครับงั้นตัวนี้ก็เป็น Editor อีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมค่อนข้างที่จะชอบใช้งานมากเลยนะครับในการพัฒนาภาษา C หรือว่า C++ หรือว่าจะเอาไว้ใช้เรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมก็ได้นะครับอ่ะนะครับสำหรับเนื้อหาของการติดตั้งตัว C Lion พร้อมวิธีการใช้งานแบบคร่าวๆในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ